여러분 안녕하십니까 여행 둘째 날이 시작됐습니다 어, 얼굴이 빵떡이 있어 빵떡이 나가기 전에 어제 사왔던 라면이랑 오니기리 먹고 나갈까 합니다 아 이거 그냥 중간에 스팸 들어가 있네 그냥 이또 스팸은 아니... 아 닭가슴살 소시지 같은 느낌이다 아 그냥 닭가슴살 햄 같은 느낌이네 진짜 아무것도 없는 삼각김밥에 닭가슴살 껴먹은 것 같아 얼굴을 칼입니다 칼이 보이나? 이게 뭔가 고기랑 파 맛이 상당히 강하게 나는 그런 라면이거든요 일본 인스턴트 라면 대체적으로 한국 거에 비해서 뭔가 국물 맛이 훨씬 깊게 나는 것 같아요 아 이거 그냥 미소 라면이네 맛있어 맛있어 와 근데 진짜 맛있다 미소 라면 자체를 컵라면으로 처음 먹어보네 아 밖에 나왔습니다 지금 역에서 택시 타고 가려고 지금 역적으로 가고 있습니다 진짜 이번 일본 여행 너무 잘한 것 같습니다 제가 여기 오기 전에 테미야 공원 가는 교통편을 따로 안 알아봤거든요 그 호텔 데스크에다 물어보려고 근데 저희가 3인이다 보니까 버스 3명 요금 합한 거랑 택시 요금이랑 차이 안 난다고 해서 택시 타고 가는 걸 추천한다고 하더라고요 그래서 택시 타고 가려고 하고 있습니다 데미야 공원에 도착했습니다 아, 아니 여기 생각보다 눈이 너무 많이 쌓여가지고 택시로 오는데 어려움이 있었는데 지금 내려가려면 지금 도보로 좀 이동해서 언덕 밑으로 내려가야 돼요 근데 뷰가 너무 예쁘다 약간 그랜드 캐년 때가 생각나는데? 아 괜찮네 야잘 왔다 잘 왔다 걸어서 밑으로 가라는 거 아니야? <웃음> 와 설경도 진짜 예쁘다 여기 제 취향이랑 진짜 정말 잘 맞는 것 같습니다 자연이랑 가까이 지낼수록 더 행복해지는 것 같거든요 저는 도시에 사람도 그렇게 많지도 않고 지금 테미야 공원에 저희 셋밖에 없거든요 저희 가족 진짜 완전 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 취향적 와... 이야... 아 눈사람 만든 지도 진짜 오래됐어 와 근데 진짜 이거 맞으면 아프겠다 <웃음> 지금 진짜로 차도 딱 하나밖에 안 지나갔고 이 공원 전체 다 저희가 빌린 것 같은 그런 느낌이거든요 지금 눈이 너무 많이 와가지고 관람을 통제한다든가 그런 게 있을 수도 있을 것 같아요 어쨌든 지금 다시 왔던 길로 돌아가고 있습니다 다음으로는 그 테미야선 여기 택시도 잘 없다고 하니까 그냥 1.5km 밖에 안 돼서 거기까지 걸어갈 생각입니다 지금 우리가 일본 영화에 대해서 잘 몰라도 오겐키 데스카라는 장면 한 번쯤은 들어본 적 있지 않습니까 테미야 공원이 러브레터의 촬영지라고 합니다 그리고 그 밖에도 오타루 곳곳이 영화에 등장했는데요 영화를 보신 분들은 오타루를 색다르게 경험하실 수 있을 것 같습니다 오씨 테미야선 기차길이 눈에 다 덮여버렸어요 <웃음> 아니 어차피 
그 스시 먹으러 가는 길에 있는 거라서 괜찮긴 한데 일단 그 겨울에 오면 풍경은 더 좋은 것 같아요 이게 다 눈에 덮이고 있으면 좀 뭔가 감성도 자극되고 그런 게 있지 않습니까 관광지들은 좀 관람하는데 제한이 있을 것 같다는 생각도 들고 그러네요 여기 눈 덮여 있는데 중간으로 철도가 지나가야 되는데 다 덮여버렸어요 눈으로 철도가 이런 모습으로 지나가는데 눈으로 덮여 있어서 사진도 못 찍고 그냥 아무것도 할 수가 없었습니다 재료가 비싼가 보다 더 먹어 나 운이 살면서 처음 먹어보는데 아 전복찜이 아니니까 훨씬 맛이 다르네 덮밥이어도 이 숟가락으로 먹는 건 아닌 것 같은데 이렇게 밥, 밥그릇 들고 먹더라고 이번 사람들 음 맞아 흥미가 나 불러나? 맛은 확실히 있다 근데 전복찜이 아니니까 씹히는 맛이 있다 아 이렇게 씹혀도 대파는 거 하던데 이게 뭐지? 쌍따봉 그러면 가발이 살아있잖아 그지? 와 말차 진짜 와 말차가 진짜 최고다 이거. 와, 와 최고 최고 아 너무 잘 먹었어 쌍, 쌍따봉 쌍따봉 와 너무 잘 먹었습니다 진짜 지금 디저트 가게로 가고 있어요 아 근데 맛, 말차가 진짜 제일 맛있었다 <웃음> 잊고 있었는데 일본은 아직도 영수증에 서명하는 문화가 남아있더라고요 계산할 때 카드나 현금을 쟁반을 통해서 주고받는 것도 신기했고 첨단 기술은 뛰어난데 생활 방식이나 아날로그 냄새가 많이 나는 흥미로운 나라인 것 같습니다 포장해서 <웃음> 자기야 <웃음> 밖에 베이컨이고 안에 밥 들어있다 그냥 어? 다음으로 르타오 본점에 갔습니다 르타오는 오타루에서 시작된 디저트 프랜차이즈고 오타루에 가면 꼭 가봐야 할 장소라고 해서 저희도 한번 가봤습니다 시식해보니까 정말 맛있긴 했었으나 디저트 하나에 2000엔 이상 지불할 의향은 없어서 아이스크림만 먹었습니다 아이스크림은 우유 맛과 치즈 맛 그리고 반반 섞인 게 있는데 저는 둘다 맛보려고 반반 섞인 거 먹었습니다 어, 맛있긴 하다 근데 큰 차이 모르겠어 우유랑 치즈 차이 이어서 오타루 오르골당으로 갔습니다 르타오 본점 바로 반대편에 있어서 어렵지 않게 갈수 있었습니다 싼 것부터 비싼 것까지 정말 다양한 종류의 오르골이 있었습니다 살면서 이렇게 많은 오르골을 본건 처음이었고 같은 제품이어도 다 다른 음악이 나온 게 신기했습니다 오, 내 집에 있는 오르골의 소리 똑같아. 어. 오르골당은 3층까지 있는데 1층에 비해서 2층과 3층의 규모는 훨씬 작고 3층은 전부 애니메이션 캐릭터 관련 상품을 비치한 것 같았습니다. 3층은 아예 통째로 이제 기타이치 유리공방에 왔습니다 
제가 일본에서 느낀 게또한 가지가 더 있는데 소도시라서 그럴지 모르겠지만 프랜차이즈보다 가게들이 훨씬 많이 있었고 장인정신이 많이 느껴진다 라는 생각이 들었습니다 다음 장소로 이동하기 전에 말차 아이스크림 또 먹었습니다 비싸긴 하지만 중독적인 맛이라 계속 찾게 되는 것 같습니다 아니 그냥 이렇게 그냥 걷기만 해도 영상 잘 나오겠다 <웃음> 어제는 누나에 훨씬 많은 사람들이 있었거든요 토요일이라서 그런지 근데 오늘은 일요일이라서 그런지 혹은 여기 있었던 많은 한국 사람들이 월요일날 출근을 위해서 다시 귀국했다든지 등의 이유로 진짜 사람들이 어제에 비해서는 절반 이하예요 뒤에 바다 있습니다 포항 끝나고 나서 바다 안 본지 좀 됐는데 여기서 보네 와 진짜 조용하다 진짜 조용하다 나중에 도쿄 갈수 있는 기회가 와도 전 다시 호카이도 올것 같아요 자연이랑 가까워질수록 행복해진 타입이라서 이제 저녁으로 스시 먹으러 가고 있습니다 회전초밥 쉽다 어제 비해서 진짜 사람 많이 줄였어요 현지인도 빠지고 한국 관광객도 빠지고 그러면 스시 가서 다시 카메라 켜도록 하겠습니다 오. 와 이거 신기한 맛이다 와 석회 너무 맘에 들어 진로랑 비슷해 진짜 튀김 치어스 <목소리도> 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 어, 뭐야 이거? 안 먹어야 돼. 불고고 사이 계란 말이 튀김인데. 맛있다. 하나도 안 쓴데? 진로보다 조금 더 센데. 이게 냄새 제일 심하다. 내가 먹는 중. 근데 먹을 중에 이게 내일 냄새 제일 심하다. 연어 아보카도 치즈로. 마지막. 에비 에비 텐. 마지막으로 후식으로 삼겹살집에 냉면처럼 한입 소바 시켰습니다 저는 그거 먹고 사케 한입 남은 거딱 깔끔하게 하고 돌아가겠습니다 
しまいでございます。はい、お待たせしました。ありがとうございます。ここが足りるな、今。ああ。あにチョプチョプシスケノがいそうチョプシスケノ。サカサカドに이제계산서를뽑아버리면어회전초밥도기술이있네와신기하다이건진짜신기하네아니어제자고일어나니까이도에알베겼더라고하도열심히들고다녀가지고아너무맛있게먹었다네홋카이도둘째날일정이모두끝이났습니다내일부터는사포로로이동해서홋카이도여행3일차4일차를보내는데、네、거기서도열심히영상찍고사진도찍을거니까재밌게봐주시면감사하겠습니다시청해주셔서감사합니다비싸우